కేంద్ర ప్రభుత్వం జమిలి ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతుందా ఒకవేళ జమిలి ఎన్నికలకు సిద్ధమైతే రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే మళ్ళీ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాల్సి వస్తుందా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూస్తుంటే అవునే అనిపిస్తున్నాయి అంటున్నారు కొంతమంది ఢిల్లీకి చెందిన రాజకీయ విశ్లేషకులు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ దిశగానే ఆలోచన చేస్తుంది అనేది అయితే ఇక్కడ రెండు కోణాలు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిస్థితి ఏంటి ఆయన అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది మాత్రమే అయింది కరోనా కారణంగా దాదాపు ఐదారు నెలలు ఏం చేయకుండా సమయం వృధా అయిపోయింది అలాగని చెప్పి ఆయన సంక్షేమ పథకాల విషయంలో ఎక్కడ వెనకడుగు వేయలేదు ఆయన ఇస్తానన్న పథకాలు ఆయన ఇచ్చిన హామీలు అన్నీ కూడా తూచా తప్పకుండా పాటించారు కానీ ఒకవేళ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం మళ్ళీ అధికారి అధికారంలోకి రావాలి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ముందున్న ఆప్షన్ జమిలి ఎన్నికలు మాత్రమే అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఐదేళ్ల పాటు వాళ్ళు పూర్తిగా వేచి చూస్తే మళ్ళీ ఐదేళ్ల పాటు అధికారం దక్కే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు అందుకే జమిలి ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతుంది ఒక రెండేళ్ల పదవీ కాలాన్ని ముందుగానే కుదించుకొని ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాల్సి వస్తుంది అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది ఒకవేళ అదే గనక జరిగితే ఓకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ ఆయన అధికారంలోకి వస్తారా రాదా అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే కనుక నిజానికి ఏపీలో ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేలు జరుగుతుంది తప్ప కీడైతే జరగదు అనే సంకేతాలు అయితే ఆ పార్టీ నుంచి చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయి అలాంటిది రెండు వేల ఇరవై రెండులో జమిలి ఎన్నికలకు బీజేపీ రెడీ అవుతుందనే టాక్ ఇప్పుడు జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్కర్లు కడుతోంది దానికి కారణాలు లేకపోలేదు మోడీ ఇమేజ్ ఇప్పుడు రోజు రోజుకి తగ్గిపోవడం ఒక కారణం అని చెబుతున్నారు అదే నేపథ్యంలో కరోనా టైం లో మోడీకి అంతగా ఆదరణ దక్కలేదు అనేది కూడా ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం మిగిలిన దేశాలతో పోలిస్తే ఎందుకు అంటే మిగిలిన దేశాలు తమ పౌరుల్ని తమ దేశానికి సంబంధించిన పౌరుల్ని కాపాడుకోవడానికి ఆర్థికంగా చాలా ప్రయత్నాలే చేసిన నగదు రూపంలో ఎంతో కొంత సాయం అందించాయి కానీ భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశ పౌరులకు చేసింది ఏంటి అంటే ఒక ఇరవై లక్షల కోట్ల పేరుతో ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే ఒక పేరుతో ఒక ప్యాకేజీని విడుదల చేసి తుస్మ్ అనిపించారు దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం కలగలేదు ఏదో చిన్న సంస్థలు సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందిస్తే అందరికీ ఉపాధి కల్పిస్తుంది దానికి సంబంధించి ఇరవై కోట్లు విడుదల చేసేస్తున్నామని చెప్పారు కానీ దానివల్ల సింగిల్ పైసా ఎవరికి ఉపయోగం కలగలేదు అనేది నిపుణులు చెబుతున్నమాట ఆ విషయంలో మాత్రం పూర్తిగా పూర్తిగా అంటే పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ వెనకబడింది పూర్తిగా ప్రజలకు ఏమేలు చేయలేకపోయింది ఆ ప్యాకేజ్ వల్ల అనేది క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తే అర్థమవుతుంది అనేది నిపుణులు చెబుతున్న మాట సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇక చైనా వ్యవహారం కూడా చూసుకుంటే ఇప్పుడు చైనా వెనక్కి తప్పుకున్నట్లుగా చెబుతున్నా ఇది రాజీయే తప్ప వీర తత్వం పోరాటం అనేది ఇందులో ఏది లేదు అనేది కూడా కొంతమంది చెబుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే షెడ్యూల్ ప్రాతిపదికగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో గనక ఎన్నికలు జరిగితే ఖచ్చితంగా మోడీ గారి ప్రభుత్వం కుప్పకూలడం ఖాయం అనేది కమల్నాథుల్లో ఒక భయాందోళన అయితే మొదలైందంట అది ప్రజలిచ్చే తీర్పును బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ శాశ్వతంగా ఎన్నికల్లో గెలిచి అధికారంలో ఉండాలి అనేది బీజేపీ ఆలోచన ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సో అది జరగాలి అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు వెయిట్ చేస్తే బంగపాటుకు గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ గెలిచే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని ఆ పార్టీ నేతలే ఇప్పుడు విశ్లేషించుకుంటున్న పరిస్థితి సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో అవసరమైతే రెండేళ్లు త్యాగం చేసి మళ్ళీ ఐదేళ్ల అధికారం దక్కించుకోవాలి అనే ఆలోచనలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది అనేది ఒకవేళ మోడీ గనక ఇదే రకమైన ఆలోచన చేస్తే ఇప్పుడే జస్ట్ ఫ్రెష్గా ఎన్నికల్లోకి వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిస్థితి ఏంటి ఆయన కూడా ఒక రెండేళ్లు త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది అదే గనక జరిగితే గనక మళ్ళీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకవేళ ఇలాంటిది జరుగుద్దని ముందుగా ఊహించే కేసీఆర్ గారు మొన్న ముందస్తు ఎన్నికలకి సిద్ధమైపోయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే ఎన్నికలకు రెడీ అయిపోయారా ప్రభుత్వాన్ని అప్పుడు కూల్ చేసి ప్రభుత్వానికి ఉద్వాసన పలికేశారు అప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరగాల్సిన ఎన్నికలు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చేశారు అలా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఆయన నాలుగేళ్లు పరిపాలించినట్టు అవుతుంది కా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండేళ్లు త్యాగం చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మూడేళ్లు మాత్రమే పరిపాలించినట్టు అవుతుంది సో ఓకే రాజకీయ వ్యూహాత్మక ఎత్తుకడలు ఇది భాగంగా అని అనుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలిసి వస్తుందా లేదా ఈ నిర్ణయం ఒకవేళ రెండు వేల ఇరవై రెండులో జమిలి ఎన్నికలు వస్తే మళ్ళీ భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందా ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరమైన పరిణామం అసలు నిజంగా జమిలి ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతుందా లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది కూడా వేచి చూడాలి అంటున్నారు కొంతమంది రాజకీయ నిపుణులు ఈ వీడియో గనక